नमस्कार मित्रांनो जीके चेक पॉइंट या यूट्यूब चॅनल वर तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे आपण आयटीआय इन्स्ट्रक्टर सीबीटी टू ची एक्झाम सुरू झाली आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण क्वेश्चन सिरीज सुरू केली आहे पार्ट वन ऑलरेडी झालेला आहे तो तुम्ही बघितला नसेल तर मी साईडला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक दिली आहे तिथे जाऊन तुम्ही बघायचं आणि हे जे प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये फक्त आपण आन्सरिंग वगैरे करत आहे त्यामुळे जास्त एक्सप्लेनेशन नाही त्यामुळे तुम्हाला तुम्हाला जे फायदाच होणार आहे आणि तुम्हाला याच्यामध्ये काय करायचं आहे की जो काही प्रश्न दिसतोय त्याच्या अवतीभोवती जो बॅकग्राऊंड तुम्हाला नोट्समधून क्लिअर करायचं आहे त्या नोट्स मी माझ्या टेलिग्राम चॅनलमध्ये ऑलरेडी टाकलेत तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता चला तर मग आपण आता सुरुवात करूयात बघा पहिला प्रश्न व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस गेज हा इथे तुम्हाला दो गेज दिसतोय त्याचा यूज काय तर याचा यूज आहे चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न आपण बघू दुसरा व्हॉट इज द नेम ऑफ द फाईल ही जी जी फाईल दिली आहे याचं नाव काय तर याचं नाव आहे राज कट फाईल राब कट फाईल त्यानंतर नेक्स्ट व्हॉट इज द नेम ऑफ टूल्स ही जी इथं हा जो टूल दिसतोय याचं नाव काय तर याचं नाव आपल्याला दिसून येतं इनसायडर कॅलिप्युलर असं याला कॅलिपर असं म्हणतात ठीक आहे व्हॉट इज द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिंबर तर काय आहे याला जे ट्विस्ट होतं टिंबरमध्ये तर त्याला ते कशामुळे होतं तर आपण असं म्हणू की इरेग्युलेटरी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस त्यानंतर नेक्स्ट व्हॉट इज द यूज ऑफ मॉर्टाईज चिजल मॉर्टाईज चिजलचा यूज काय असतो तर याचा यूज असतो मेकिंग रेक्टँगुलर होल्स इन वूड त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघू विच टाईप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल तर याचा काय असतं हॅचेट शेक स्टेक याचं असं उत्तर आहे आपल्याला पाहायला भेटतं त्यानंतर नेक्स्ट विच टाईप ऑफ कोल्ड चिजल इज यूज फॉर स्क्वेअरिंग मेटेरियल ॲट द कॉर्नर्स तर याचं उत्तर आपल्याला भेटतं डायमंड पॉइंट चिजल त्यानंतर नेक्स्ट विच टाईप ऑफ कॅलिपर इज यूज टू ड्रॉ पॅरल लाईन्स अलॉंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल्स तर याचं उत्तर आपल्याला भेटतं जेनी कॅलिपर यूज केलं जातं ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट व्हॉट इज द नेम ऑफ ड्रिल बीट हे जे ड्रिल आहे ड्रिलर जे आपण भिंतीला वगैरे हे पडतो त्याचं जे टोक्स आहे ते टोकाला काय म्हणतात तर ते इथं दिलेलं आहे त्याला काय म्हणतात तर याचं उत्तर आपल्याला भेटतं टॅपर शँक बीट ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हॉट इज द नेम ऑफ स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पज इन शीट मेटल वर्क तर ते त्याचं उत्तर आपण ऑलरेडी एका वेगळ्या याच्यात बघितलं होतं तर याचं आहे स्क्वेअर स्टेक ठीक आहे ह्याचे स्टेक हे वेगळं होतं ते तुम्ही बघून घ्या वॉट इज द नंबर ऑफ वन पॉइंट टू फाय इंडिकेट्स इन आय एस ओ मेट्रिक फाईन थ्रेड एम ट्वेल्व बाय वन पॉइंट टू फाईव्ह तर याचं उत्तर आहे पीच पीच ऑफ द थ्रेड त्यानंतर नेक्स्ट वॉट इज डिफेक्ट वॉट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिंबर ड्यू टू द इरेग्युलेटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस हा थोडासा एक रिपीटच प्रश्न आहे फक्त वेगळ्या स्वरूपात विचारलेला आहे तर याचं उत्तर आहे नॉट गाठी पडतं त्याला त्यानंतर नेक्स्ट विच इज विच फाईल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लू टीथ ऑफ द टेनॉन सॉ तर हे ह्याच्या कशासाठी युज केला जातं ट्रँगुलर फाईल ठीक आहे त्यानंतर आता आपण नेक्स्ट बघू त्यानंतर नेम द पार्ट ऑफ एक्स ऑफ द फाईल जिथं जो हा हा पॉइंट दिल दाखवलेला आहे या पॉइंटला आपण काय म्हणतात या पॉइंटला आपण काय म्हणतो हिल ठीक आहे नेक्स्ट व्हॉट इज द नेम ऑफ द टूल हे इथं टूल दाखवलेला जो दिसतोय आपल्याला तो त्याला काय म्हणतात याला काय म्हणतात जेनी कॅलिपर आता जेनी कॅलिपर संबंधित ऑलरेडी एक प्रश्न आलेला आहे तो काय आहे तो तुम्ही परत व्हिडिओ थोडासा पॉज करून किंवा मागे जाऊन तुम्ही तो बघू शकता व्हॉट इज द नेम ऑफ द अँगल मार्क एक्स इन द चिजल इथं जो मार्क केलेला आहे या चिजलला इथं जो एक्स आहे या पॉईंटला आपण काय म्हणतो तर या पॉईंटला आपण काय म्हणतो पॉईंट अँगल असं म्हणतो ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हॉट इज द युज ऑफ फर्मर सिजल जो फर्म सिजल आहे त्याचा यूज काय असतो तर जनरल चिजलिंग वर्क असा हा त्याचा यूज असतो त्यानंतर नेक्स्ट विच टाईप ऑफ हाफ लॅप जॉईंट इज यूज इफ वन पार्ट ऑफ द जॉब मिट्स अनादर पार्ट ॲट सम डिस्टन्स फ्रॉम द एंड तर याचं उत्तर आपल्याला दिसतं मिडल लॅप जॉईंट मिडल लॅप जॉईंट त्यानंतर नेक्स्ट विच टाईप ऑफ नॉच इज यूज फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ नाईन्टी डिग्री बेंड अँड इनसाईड फेंज तर याचं उत्तर आपल्याला सापडतं व्ही नॉच व्ही नॉच ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन व्हॉट इज द पर्पज ऑफ व्हॉट इज द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क तर याचं काय आहे उत्तर द प्रिव्हेंट द शीट फ्रॉम डॅमेज त्यानंतर नेक्स्ट विच डिफेक्ट इन द टिंबर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ तर याचं उत्तर आपल्याला भेटतं इरेग्युलरिटी त्यानंतर व्हॉट इज द नेम ऑफ द हॅमर हे तर हॅमर दिलेलं आहे याला काय म्हटलं जातं तर याला काय म्हणतात क्लॉ हॅमर असं म्हणतात ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट विच डिफेक्ट इन टिंबर इज कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर सिझनिंग इम्प्रॉपर सिझनिंग मुळे कोणता डिफेक्ट होतो तर सेम प्रश्न
as x in the galvanized sheet pipe joint ha jo thread hai thik hai ya thread la jo point tela x te ni asa naav dila hai yala apan kay mhanto tar yala apan parallel female thread asa mhanto thik hai which type of notch is used for bending the edge of the sheet tar ye aplyala uttar bhette yacha straight notch thik hai then the next what is the purpose of cross cut cold chisel tar yacha uttar aplyala bhetta कटिंग कीवेज कीवेज ठीक है दैन द नेक्स्ट विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज टू मेक अ जॉब विथ नाइंटी डिग्री बेंड तो यह उत्तर अपने पर मत सेम हा रिपीट है उत्तर है वी नॉच विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वूड तो यह उत्तर अपने भेट की होल सॉ ठीक है तनतर नेक्स्ट Which is the name of the stake used used for the sheet metal work? ये जो इतने दिस तो है इतने sheet metal work में ऐसा क्या उपयोग है इतने इतना आप लोग उत्तर बिट्टे हैं ऐसा blow horn stake ठीक है तो इधर next what is the name of the tool? ये जो इतने tool दिस तो है ऐसा नाम क्या है तर आदि से अपन जो बगीला तो claw hammer होता तर हाँ कौन था hammer है हाँ ये लाल tack hammer असमंदर ठीक है तो इधर which type of chisel is used for separating metals from after chain drilling? तर ऐसे उत्तर आप लोग बिट्टा वेब चीजल ठीक है तो अंदर नेक्स्ट विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर रिवाइटिंग और सीमिंग टैपर्ड कोन शेप आर्टिकल तो यह सब उत्तर आप लोग लगे इट्टा ब्लो हॉन स्टेक ठीक है तो अंदर नेक्स्ट विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर तो कहाँ है वो तो नॉट जो हो तो टिम्बर में थे तो कशा मुले हो तो तर ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस इम्प्रॉपर ग्रोथ जलापन असम में तेरे पंते से उत्तर अच्छा पद्धति नहीं प्रश्न आप ले ला बगाले में इड़ता अतः तुम्हाला काम कराए से मित्रानो है जो प्रश्न नहीं इस्तात ऐसा आउटी बहुत ही इसा तुम्हाला सब बैकग्राउंड शोध आए से एंड त्याप त्याप पद्धति नहीं तुम्हाला बस कराए से तुम जो प्रश्न कोटेज जनाने ये प्रश्न तुम्हाला एक प्रकारे गाइडेंस आए इस प्रश्न एज इट इज इतिल सकाइस नहीं आले तर वेल एंड गुड त्यामुळे हे व्हिडिओ तुम्ही दोन तीन वेळा रिपीट रिपीट बघा आणि त्या अनुषंगाने तशा पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करायला लागा ऑल द व्हेरी बेस्ट आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये पुढच्या एमसीक्यू सोबत धन्यवाद